こんにちは MJWS です今回は飛行機に乗り福岡県は北九州市へ向かいましたこの都市に都市モノレール号第1号路線となったモノレール路線が営業していることをご存知でしょうかそれが北九州モノレール小倉線です今回はこの北九州モノレールに過去存在した北九州空港まで延伸高層ルートを取材するためやってきました空港高層ルートといっても北九州モノレール建設時に想定されていたのは旧北九州空港地域であったでしょうから今回の高層ルート紹介は既存の道路から比較的可能性が高いルートを選定して紹介しているにすぎませんこの点ご了承いただければと思います北九州モノレールは JR 小倉駅から住宅が立ち並ぶ終点菊ヶ丘まで13駅 8.8km を結ぶ小座型のモノレールです1998年には現在の JR 小倉駅に直接乗り入れ駅からモノレールが飛び出してくる様子は北九州市の代名詞となるまでに至りましたそんな北九州モノレールかつては終点の菊ヶ丘から当時の北九州空港までを結ぶ構想があったのをご存知でしょうか今回の動画はこの空港線いわゆる高層ルートについて散策してきましたので紹介させていただきます今回は既存小倉線の線形を交えて紹介していきたいと思いますがその前に北九州モノレールの終点菊ヶ丘駅に立ち寄りましょう現在北九州モノレールの終点はここ小倉南区の菊ヶ丘駅となっていてここに北九州モノレールの本社や車両基地も配置されています延伸構想があったこと自体の信憑性を疑う方も多いと思いましたので今回はルート紹介の前にこの根拠となる点をいくつか紹介させていただこうと考えています終点駅の先に位置する軌道末端部がどうなっているかというのも重要な事項なのですがまずは車両基地内へ鉄道を延伸する際には当然留置線や車庫の増設が必要となるわけですがここ菊ヶ丘車両基地内にもこの一部と考えられていたであろう留置線用地が残っていることをご存知でしょうか実はここモノレール建設時は留置線増設用地として確保されていた場所です北九州モノレール祭り等でも使用されている空き地なのでお祭りに行かれた方は見覚えのある場所なのではないでしょうかなお既存の留置線にはオレンジ色のモノレール車両が留置されていますこちらの車両はすでに営業運用から外れた車両なのですが実はこの車両都市モノレール法第1号路線である北九州モノレールの営業開始前からテストに使用されていたいわゆるプロトタイプ車両なんですつまり都市モノレール法の第1号営業車両ということですね大変貴重です比較だけで言えばこれ以前に営業していたバンコク博モノレールの営業車両が第1号という考え方もできますがバンコク博モノレールは鉄道で敷設された路線対する北九州モノレールは軌道で敷設された営業路線でここに明確な差がありますさてここ菊ヶ丘にはもう一つ延伸構想に関連する設備が残っていますそれがこちら菊ヶ丘駅の先に配置される分岐器と軌道末端部です左手は車庫線となっているのですが実はこの分岐構造上は車庫線から本線方向に分岐できる正しくは更新が可能な設備となっています配線上の名称は23号分岐と名付けられたこれらの分岐器営業線等に用いられる間接化等式分岐器として機能していました現在ではシリンダも抜かれ機能的には間接分岐器つまり車庫専用分岐器となっています右手の車止めに向かう線についても末端部には支障つまりレールの乗せるための台が残されたままとなっておりその気になれば軌道を乗せられる構造となっていますこちらが軌道末端部を車庫線側から見た様子車止めも現在の都市モノレールと比較して簡易的なイメージで
今にもこの先にレールが伸びていきそうな勢いですさて余談が長くなりましたが既存営業路線から菊ヶ丘そしてその先の延伸構想ルートを見ていくこととしましょう画像には濃い青で既存の営業線水色で空港延伸想定ルートを示しました北九州モノレールは福岡県は北九州市 JR 小倉駅から南区の住宅街である菊ヶ丘まで13駅 8.8km を結んでいます現在北九州モノレールの都心側終点は JR 小倉駅と一体型として建設された新小倉駅となっています1998年に旧小倉駅現在の平和通り駅から 400m 延伸し現在の一体型駅となりましたモノレールの改札と JR 線の改札は同フロアで接続しており利便性が非常に高いことでも有名ですまた商業施設が多く配置される南口と新幹線口となる北口とも一体型ビル建設時に貫通通路が新設されたことで南北の行き来も容易な構造となりました小倉駅を出たモノレールルートは平和通り駅、旧小倉駅に到達しますこの周辺は飲食店も多く日中から夜にかけ人通りが絶えない賑やかな街となっていますこの後、医療センター等が配置される丹賀駅、小倉競輪場、メディアドームの最寄りとなる河原口三萩名駅の順に進んでいきますこの先、片野駅の先で JR の日本本線を越え小倉線は城野駅へここから先、全国のモノレールでも特殊な構造といえる高速道路との一体構造区間に入りますこの区間は上部に位置する都市高速道路とモノレールとが一体として整備されており支柱を共用していることが特徴といえますさらに共用区間内に配置された北方駅を越え小倉競馬場が配置される競馬場駅へ競馬場駅では競馬場入り口とモノレール駅とが直結され競馬場入場用の改札がある特殊な駅として知られています競馬場駅を出ると森常駅、そして徳利駅などのマンモス団地を配する徳利駅公団前駅、徳利駅嵐山口駅に至りますなお、北九州モノレール計画立案時は現在故障される小倉線ではなく徳利駅線という名称で知られていましたがこのマンモス団地を配する徳利駅に由来していますここでモノレールルートは322号線の帰属から外れ C 公園方向へ向かって大きく左カーブ終点一つ手前の駅となる C 駅に到達しますなおこの先 C 駅から菊ヶ丘駅間はモノレール建設時に第一期工事区間として先行整備された区間先ほど紹介したモノレール車両のプロトタイプが初動の試運転を繰り返し実施した区間となります終点の菊ヶ丘駅以降ここからが今回ご紹介する空港までの延伸高層ルートのスタート地点です高層といっても他の動画のように計画があった路線ではなく仮に付設するのではあればこのルートとなるであろうという仮想ルートとなりますこの点了承の上ご覧いただきたいと思いますしなるべくリアリティを持たせたいと思いますので必然的にルート延伸の開始地点はこの軌道末端部そして菊ヶ丘駅からの延長という設定で散策させていただきました余談ではありますがこの菊ヶ丘周辺モノレール建設時沿線には画像に映るマンションなどはほとんどなく更地に近い未開発地域でした開業後の現在では立派なそれも閑静な住宅街となりモノレールや鉄道が街に与える影響の大きさを改めて実感させられますさて延伸が考えられそうなルートについてですが2007年現在直後の山間部については北九州都市計画道路5号線北九州都計3265号線が貫通する格好となっておりここをルートとすると比較的建設自体は楽に進みます。というのも徳利木久津原線は平均福音が 30.20m 程度。
中央分離帯整備済みとなっており菊ヶ丘曽根間におけるモノレール導入ルートとしての要件はすでに満たしている状況にあるからですが今回はここを左折し C 公園脇を北上するルートで進んでいきます道路名称としては上石田堀越1号線を使い将来的には森常付近に直通が予定される横城南町山手1号線でさらに右折九州自動車道を越え舞ヶ丘地区を経由この舞ヶ丘地区の手前で北九州モノレールが徳力嵐山口駅から菊ヶ丘駅間で帰属していた徳力葛原線へ帰属を戻すパターンも考えられますが今回はこのまま直進してみます。延伸高層ルートはここで改めて徳力葛原線に再度帰属ちなみにこの右手には通称森の家が配置されています一こそ現在の場所に移転したものの北九州市民の街頭地域の方の多くがここ森の家でもりもり前に飴玉をもらったことでしょう私は当時いちご飴をもらいましたさてルートはここで。津田西交差点から10号線に入っていきますなお現在の北九州空港は2006年に開港した事実上の2代目となりモノレール小倉線が開業した当時はこの先に位置する旧北九州空港での運用となっていましたモノレール開業当時に構想された延伸ルートは本来先ほど右折した津田西交差点を直進していったはずです。しかしながら現行の北九州空港はここから右に曲がった先に位置していますのでここから10号線に入るルートで進んでいきますつまりここから先は完全に仮想ルートとなります以降は参考程度にご覧いただければと思いますちなみに10号線とはここ北九州市の小倉北区富野口交差点より九州の東側をぐるっと半周鹿児島市までおよそ 500km 近くをつなぐ国道です東九州人にとってはとても馴染みの深い道路ということが言えますモノレールが帰属せざるを得ないであろうこの10号線バイパス草見交差点までのおよそ 4km の区間がおそらく道ルートとなるでしょうまたこのバイパス草見交差点以降は福岡県道25号文字行橋線に帰属し空港インターチェンジ入り口交差点まで進みます25号線における馬像の区間は2006年3月の北九州空港の開港に合わせて開通したそれまでの未開通区間片側2から3車線で整備されており中央分離帯も広めに配置されたとても立派な道路です空港インターチェンジ入り口交差点からはさらに2006年3月に共用を開始した福岡県道245号新北九州空港線に遷移いよいよ北九州空港を目指したルートに入りますこの付近では手前に位置する東九州自動車道の空港インターチェンジより直後の交差点を上部で越える神田若久高架橋が完成したばかり特に自動車や高速バスにおける空港へのアクセスの利便性がさらに高まりました都市計画にあまり興味のない方の間ではこの高架橋の支柱工事がモノレールの延伸に関するものであるという噂が立ったこともあるほど他の海上空港を利用する方からすると確かにアクセスがバスと自家用車に限られるというのは不思議な状況なのかもしれませんただ現状の北九州空港の利用者数を見る限り同空港へのアクセス鉄道の設置は少なくとも今の段階ではかなり難しいと感じますさて空港と手前の画像周辺の地域はいわゆる工業団地となっている区域自動車メーカーの日産やトヨタ自動車画像にも見えるユニチャーム等多くの企業が工場を配置していてある種栄えている地区となりますこの辺り新松山埋め立て地区と呼ばれるのですがこの橋から空港島までを結ぶ空港連絡橋が設置されています名称は新北九州空港連絡橋で
スオーナダを規約 2km に埋め立てられた新北九州空港と海岸とを結ぶアクセス道路橋として設置されました実は冒頭紹介した旧北九州空港はその三方を山に囲まれており空港の周辺まで市街地化が進んでいましたこのため大型ジェット機の就航に必要な滑走路拡大工事の実施が困難な状況にあり騒音問題も大きな課題として存在していましたそこで航空利便性と騒音の影響が少ない海上空港の建設が計画されたのですがこれが現在の新北九州空港この空港等と陸上部を結ぶ唯一の連絡道路として建設されたのが新北九州空港連絡橋となっています橋の長さは約400メートルモノコード式バランスドアーチ橋を採用し橋の中央部にはシンボルともいえるバランスドアーチ橋梁が配置されますさて北九州空港は2006年に開港しましたがこの空港アクセス鉄道も課題として取り上げられています市には新北九州空港アクセス鉄道整備検討委員会が設置されるなど検討自体は行われたものの採算性の問題からその後断念日報線に支線を作る案や新幹線に支線を作る案検討委員会の検討ルートにこそ入っていないもののモノレールの延伸等も話題としては上がっていますが現在に至るまで新北九州空港まで鉄道路線が開業することはありませんでしたさて新北九州空港連絡橋を越えるといよいよ高層ルートは空港島に入り新北九州空港付近に突入していくこととなります新北九州空港では現在地元航空運航会社のスターフライヤーを中心に同コードシェアにて ANA このほか JAL 等が運航路線を持っています空港への現在のアクセスは自家用車かバスまたはタクシーでの移動が主となります高速バス自体は比較的高い頻度で運行されているため現状問題はありませんがやはり鉄道や機動系交通機関の配置を期待したいところではあります今回の高層ルートとしては現在高速バス乗り場が配置されている裏手に末端部を持ってきましたさて今回は過去に構想された北九州モノレールの空港延伸ルートそして時代が変わり海上空港へと変貌を遂げた新北九州空港までルートを構想してみました北九州モノレールの終点菊ヶ丘駅やその軌道末端部は確かに延伸を想定した構造物が多く残っていましたこれから訪れるかもしれない延伸する未来延伸しない未来それぞれを想像しながらこの構造物を観察してみるのもまたオツなものです北九州モノレールではこの他にもかつて小倉線の他に黒崎線構想があったり小倉駅の建設に際し三通りのルートが検討されていたりと多くの歴史的話題があります特に黒崎線については今回の内容とは異なりどちらかというとしっかりとした高層ルートが検討されていたためこの点の詳細についても触れていきたいと思いますそれでは今回の動画はここまでまた次回お付き合いいただけると幸いですそれではさようなら。